えこれまでのあこのような機会をいただきいただきましてどうもありがとうございます。これまでの先生方は実際に食品あるいは農畜水産物中に放射性物質がどのぐらい含まれているのかということそしてそれら農畜水産物や土壌からどのようにして除染を進めていくのか放射性物質を取り除いていったらいいのかということについてお話をいただきましたけれども。私はちょっと違った観点からそうした社会において市民はこの放射性物質のリスクをどのように捉えているのかということについて進めてきました調査の結果についてお話をさせていただきたいと思いますどうぞよろしくお願いしますまず皆さんもご存知のことと思いますけれども食品安全問題におけるリスクとあと安全というのはどういうものかということについて、えー、一度復習しておきたいと思いますコーデックスの定義によりますとリスクというのは食品中の危害によってもたらされる健康への悪影響の確率と重篤度の関数とどのくらいシビアな健康影響があるのかということとどのくらいの頻度でそれが発生するのかということで定義されるというふうに言われています、えー、と定義されていますそしてまあこれまでの市民がどのようにリスクを感じるのかという研究からは重篤度どのすごくまあ死に至るとか障害が残るといったような重篤度には重きを置かれるけれども確率はあまり考慮されないというようなことが言われてきました。例えば BSE などでは死に至るけれども確率はすごく低いと今の日本では言われているけれども非常にリスクは高いというふうに考えられているといったことが一つの例として挙げられていますそうした社会の中でその一方でじゃあ食品の安全の確保とはどういったレベルかというとこれはリスクをゼロにするゼロリスクではないということがよく言われておりましてじゃあゼロではないんだったらどこが安全なのというふうに考えますとリスクは安全が確保されている状態というのはリスクが社会的に許容可能な水準に制御されていることを安全が確保されている状態というふうに定義します。まあ、社会的に許容可能な水準といっても人によって考え方は様々ですのでなかなかどのレベルが安全なのということを一概に決めることはできませんこれでこのそうした中でじゃあどのレベルにしましょうかどのレベルなら安全なんですよということをまあみんなで考えていくことも重要かもしれませんしその際には少しでもリスクを下げるためにはどのぐらい費用がかかるのかとかあるいは特定のリスクを低下させるよりも他のリスクを低下させた方がもっとまあ、リスク他の要因を取り除いた方がもっと社会的なリスクは下がるということもあるかもしれませんそういった情報について提供していったりですとかみんなで共有したりすることによって少しでも合意に近づけるような動きをしようことをしましょうというのが私たちの研究の一つ課題の一つでもあります。リスクが大きいと感じる要因というのはいろいろ研究されていますが一つ紹介させていただきますと例えば意図しなかったもの公平に分配されないもの個人的に予防できないものなじみのないもの人為的なもの重篤な結果になるもの将来世代に危害を与えるもの強烈な死につながるものそして特定の人に被害があるもの科学的に明らかにはなっていないもの。そして情報に矛盾があると人によって考え方が違ったりするものといったようなことがこれまでの研究でも言われていますがじゃあ放射性物質のリスクはどうだろうと考えてみるとこれらの多くの項目が当てはまるというふうに直感的にも感じられる方が多いんではないでしょうか。そうした中で私たちが行ってきた調査の概要について早速紹介させていただきます。市民はどう捉えたかということなんですけれども具体的には放射性物質のリスクについて何がどのように理解されているのかということそして被災地の食品や農業をめぐる意識あるいは被災地の食品をどう買っているのか買い引きはして買い控えはしているのかあるいは安ければ買うのかと行動はどうなのかということ。そして今までも多くの情報がいろいろなところから出されていますけれどもさらに必要とされている情報はどんなことなのか分かりにくい情報はどんなことなのかどうすればもう少し理解が深まるのかといったことが主な調査内容です
具体的には、えー、2つの調査を今日は2つの調査の結果についてお話をさせていただきたいと思います。一つは、えーまあ、理解を深めるために情報パッケージを作成しましょう放射性物質のリスクに関する情報パッケージを作成しましょうという研究ですこちらは昨年の10月ぐらいまでにこちらで考えた知ってもらいたいことの一覧の情報パッケージを作成しましたその後インターネット調査を実施しましてその情報を見てもらうことによって知識が変化するのかあるいはあんまり変化しないのかで知識が変化したら購買行動あるいは商品選択行動に影響があるのかといったことなどをここで調査しましたその後ここに挙げました5つのグループの方それぞれ6人ずつにお集まりいただきまして分かりにくかった情報ですとかもっと改善してほしい情報もっと知りたいことなどについて議論をしていただきましてこれを2回やりましてここで作った情報パッケージをもうちょっとブラッシュアップしていくという作業をしましたそしてこの見直しを踏まえてできた情報パッケージを2回目のインターネット調査の時にもう一回提示をして反応を見るといった一連の調査を行いましたこれは牛肉を対象として行った調査ですそれともう一つはあの同じ昨年のあ今,今年の3月に行ったちょうどこの牛肉を対象とした調査と同じ時期に行った食品一般を対象として行った調査の結果についてもお話をさせていただきたいと思いますアンケートにご協力いただいた皆様は牛肉に関しては4300人ぐらい1回目が2回目が5000人ぐらいそして一般食品に関する調査は約8000人の方にご協力をいただいております、えー、この人たちを男女で均等にそして年齢階層でも均等に分けて、えー、全国から回答者を募集しましたまず牛肉についてなんですけれどもじゃあ牛肉由来のリスクをまあ、どういうふうに知覚しているのかどういうふうに評価しているのかということを比べた結果がこちらになります、えー、こちら男女の区別でここにさまざまな牛肉に関係するハザードがあー載っているんですけれども全体まずパッと見ますと女性は男性に比べるとどのハザードも高いというふうに認識している傾向が見られますまた、えー、腸管出血性大腸菌 O157 やサルモネラなどこう微生物のリスクを高いと評価する一方で放射性物質のリスクは順番で見るとこれ7個あるんですけれども6番目でした平均で見ると6番目でした年齢階層別に見たのがこちらになりますが年齢階層別に見ると60代の方はどのリスクも高いと考えられる傾向にありましてまたあの放射性物質のリスクについて見てみますと60代は相対的にはあまり高くないというふうに認識されていますがやはり高いんですけれどもちょっと30代の方が他のものに比べますとリスクが高いというふうに認識している傾向が見られましたこちらはあの第1回のインターネット調査の結果ですこちらは先ほどのグラフと同じです第1回の調査結果を見ますと放射性物質は全体では6番目となっていました上が女性下が男性ですこれが3月の結果を見てみますと3月を重ねてみますと微生物系の細菌系のリスクについては3月にはリスク近く下がっていてあまり高くないというふうに移行しているのに対して放射性物質や BSE などはあまり変化がないという状況が確認されました。こうしした要因の一つとしてはのこの期間、えー、生肉牛肉に対する規制が強化されたということももしかしたら影響しているかもしれませんし、えー、関連してこれらに関する報道が減ったという一方で、えー、放射性物質の報道は続いているといったことも関係しているかもしれませんでこうしたリスクを避けるため、えー、低減させるために、えー、どんな行動をしていますかと聞いたのがこちらになります、えー、まず、えー、腸管出血性大腸菌ですとかサルモネラのような微生物を避けるためには手を洗うとか十分に加熱をするといったような行動が取られています。BSE を避けるためにはのリスクを避けるためには国産のものを購入すると答えられる方がたくさんいました。そして放射性物質はこのブルー水色ですけれども放射性物質を避けるために一番多かったのは都道府県を確認すると
有効度、えー、それから検査の有無を確認するということ中には外国産のものを購入するという方もいらっしゃいました。このように牛肉のリスクが相対的に他のハザードと比べて高くないと牛肉の中での放射性物質のリスクが相対的に高くないというふうに認識されている要因には一つは都道府県が確認できると転倒でということがあるかもしれません。また検査がしっかり行われているということも影響しているかもしれません。というのはこちら一般食品ではどうですかと。問うたものなんですけれども一般食品で見ると放射性物質のリスクが一番高いと、えー、先ほど牛肉では6番目だ下から2番目だったんですけれども放射あの一般食品で見ると放射性物質が一番高いという結果になっていましたこの要因はどうしてだろうともう少し、えー、食品に落として考えてみようということで、えー、生の牛肉にはどんなハザードが含まれていると思いますかという質問をしましたそうしますと約 50% の方が、まあ、放射性物質一番左にありますが含まれていると答えられていたんですけれどもより多く O157 とかサルモネラとかあと寄生虫と、まあ、寄生虫と同じぐらいですけれどもそれよりも多くの方がこう,れこういうハザードが含まれていると思っている項目があることによって相対的に低い可能性があります。次が牛肉なんですけれどもあ牛乳ですが牛乳の場合は、えー、先ほど O157 が 80% とかあったんですけれどもぐっと下がっていまして、まあ、牛乳のリスクは 50% 牛乳がの中に放射性物質が含まれていると感じている割合は 50% で変わらないんですけれども順位でいくと、まあ、一番になっていると。さらにご飯に行きますと他のものと比べて、まあ、ダントツ高くなっていく。とということが分かりますこちら有機野菜ですが有機野菜も同様に放射性物質が飛び抜けているとこういったことが、まあ、他のハザードと比較をして放射性物質がこう抜きん出てこう含まれている含まれていると思う割合が相対的に高いと、えー、こうずっと見ていきますといずれもまあ 50% ぐらいですので放射性物質が含まれていると考えている割合は。他により危ないと思うハザードがないということがこの六番目なのかそれとも一番なのかという違いの一つではないかなと考えられますそしてこちら加工食品ですが加工食品になりますとソーセージ例にしたものなんですが放射性物質が含まれていると感じる割合は一気に低下するという傾向が見られました一番最初にリスクは確率と重篤度で定義されるというふうに申し上げ申し上げましたがその放射性物質による健康影響が発生する確率とリスクはどのぐらいだとみんなが考えているのかといったこと,といった問いに関する答えがこちらになります。具体的には食品中の放射性物質によってどのぐらい深刻な健康影響がいつどのぐらいの確率で発生すると思いますか現在の日本においてあなたとあなたの家族に起こりうる健康影響についてお答えください。放射性物質によって今の日本でどのぐらい深刻な健康影響が起きると思うかと聞いた回答を見てみますと重篤な障害が残るあるいは死亡とか治療が必要といった回答がたくさんありましたまず一番多かったのが重篤な障害が残るという回答が多い非常に多いということそしてこういった健康影響はどのぐらいの確率で起きると思いますかと。いう質問に対してはほぼ全員に起きるという回答が非常にたくさんありましたそして、まあ、いつ起こりますかといつそういう健康影響を発生しますかということについては10年以外以内あるいは次の世代に起きると一番最初にリスク大きいと認識する要因のところで次の世代にあるいはこう将来世代に現れるということについてもう一つの要因とお話をしましたが放射性物質のリスクはこのように捉えられているということが分解して見てみると分かりましたそうした中で被災地の食品を食品にごめんなさいをいくらまでならあなたは買いますかという質問をしましたこちら検査をして暫定規制値以下の場合と未検出の場合について聞いていますまず11月に行った調査では第1回の調査では
暫定規制追加ではなうんと 100% の値段をつけてもいいよというおっしゃった方が、えー、約 27%、28% 未検出の場合で 51% の方が 100% ですけれども 100% 以下の値段をつけられた方は、えー、規制追加で 70% 未検出の場合で約 40% の方がいらっしゃいましたこの状況は3月になってもほとんど変わらず、まあ、少し低下していますが 65% の方が規制追加で、えー、だった。えー、規制地以下の場合に 65% の方が安ければ買うで未検出の場合であっても 40% の 36% の方は 100% の値段では買いたくないというふうに答えられていましたそして約 10% の方はですね0円でも買いたくないというふうにおっしゃって、えー、と答えられていました、えー、次に、えー、じゃあ本当にあの買い控えをしているんだろうかと聞いてみますとちょっとここにはないんですけれども、買い控えを今もしていると回答された方は、福島県のものについて、約 20% という結果が得られていました。実際には、例えばこのあたりを見ていただきますと、規制値を超える食品は販売されていないだろうから、実際に買うときには気にしていないという方が、合計しますと 60% 以上、そう思う、あるいはそう思うと、どちらかというとそう思う。を加えますと、まあ、約6割,以上 6, 6割近くの方が、まあ、あまり気にしていないよというふうに答えられています一方で放射性のセシウムが少しでも検出された食品は販売すべきではないと、えー、答えられている方もは8割を超えて、えー、いらっしゃいましたそして今の規制についてあるいは今食供給されている食品を管理する側に対する信頼はどの程度かと見たのがこの真ん中のあたりですがこの低いのを見て信頼度が非常に低いなという方はパッと見て、えー、予想がつくかもしれませんが、えー、例えば放射性物質について政府は国民が食品の安全性を判断するために必要な情報を出していると思うについてはそう思うと考えられている方は 3.8%、えー、政府の管理について信頼をしているは 2.7%。そして地方自治体は 3.5% こちら食品事業者ですが食品事業者は少し上がりますけれどもそれでも非常に食品を供給する側に対する信頼が低いとそういうことによって0円をつけたくなるような気持ちがあるのかもしれません次に情報に対する信頼なんですけど情報の入手先なんですけれどもどういう情報どういうところからあなたは放射性物質のリスクに関する情報を手に入れていますかと、えー、聞いたところ一番多かったのはテレビそして新聞でしたでその後その,その次に続いてですね先ほど信頼は非常に低いとされていた政府のホームページを参考にするという方が3番目にいらっしゃいました。ですので信頼は低いと先ほど答えられていたんですけれども実際には参考にしてそしてその結果そのホームページに掲載されている情報についてはこちら棒折れ線グラフで書いたのが信頼度を表したものですけれども相対的に信頼度は高いということが分かります。テレビに比べると、まあ、新聞の信頼度が高いということで環境庁観光庁のホームページはこの辺りに食品事業者等のホームページがあるんですけれどもそれに比べると信頼度は高いということが見て取れますまたここのピコンと上がっているのはありがたいことに大学研究機関のホームページとなっておりまして、まあ、90% 以上の方が、まあ、あまり見られている方はいないんですけれども 90% 以上の方が信頼していると言っていただきいておりますので、えー、我々もまあ信頼を裏切らないようなあホ,ームページ情報ホームページ上での情報公開を進めていかなくてはいけないなと感じています、えー、一番最初のこの枠組みの中で、えー、情報提供のパッケージを作成しましたでというお話をさせていただきました、えー、そしてそのパッケージを提供することによって、まあ、情報あの知識レベルが上がるのかというお話をさせていただいたんですけれどもそこでどんな情報を提供したのかということを簡単に紹介させていただきます、えー、まず被爆の種類についてそれから自然界から受ける放射線日本国内でもさまざまですよと
ということ、まあ、被爆をしたとしても遺伝子は修復機能がありますよということ、えー、物理学的半減期と生物学的半減期の違いについてそれから暫定規制値の考え方やあと公的管理はどのように行われているかということそしてどうして牛肉中から放射性セシウムが出たのか稲わらがこうから言ったんですよっていうことと仮に暫定規制値である500ベクレルの牛肉を毎日 200g 食べ続けたとして1年間の被爆量はどのぐらいになるかと、まあ、1ミリシーベルトにいきませんよと言ったお話そして最後に牛肉ができるまでこういう過程が減って牛肉っていうのは作られるんですよということを静止画とあと文字で文字情報で提供した場合とナレーションがついてお話をして、えー、こう耳から聞くことによって、えー、情報提供を受けた場合にの効果について調べたのがこちらになります、えー、緑が情報提供されていない場合そして青系統のバーが音声で聞いた場合そしてピンク系統ピンクと赤が、えー、文字で聞いた場合を表しているんですけれどもまず見ていない人に比べると多くの項目で情報提供を受けた方の知識が上がっているということが分かります正答率が上がっているということが分かりますそして静止画で聞く見るよりも動画で音声で聞いた方が理解度は高まるということが明らかになりました最後あともう少しあと3分ぐらいで終わると思いますえー、途中で、えー、こう先ほどのようにして作っ用意したスライドを、まあ、分かりにくいところ非常にたくさんあると思いますので市民の方に協力をいただきましてそれをもうちょっと分かりやすい情報に作り変えていこうという作業を行いました1回目に皆さんからご意見をいただいてその後こちらで改善版を用意して改善版は50枚近くのスライドを用意しましたその中から10枚程度を各自で選んでもらってその後グループの中で話し合いながら選んでもらうという作業を行いましたちょっと顔を隠していますが、えー、こんな感じでこう大きな模造紙にペタペタと貼り付けながら私はこう思う私はこう思うという意見を出してもらって、えー、情報パッケージの作成作業を進めていきました、えー、この結果作られた、えー、現在、えー作りましたあるいは第2回のインターネット調査の時に提供させてこう流させていただきました情報パッケージは食の安全研究センターのホームページ上に掲載されています東,東大の食の安全研究センターとのページを開いていただきますとここに放射性物質に関する情報という欄がございましてここを開けていただきますとこんなページになります。例えば牛肉についてというところを見ていただくと、まあ、牛肉と放射性物質の関係の情報が見られるとこれは音声で聞きたいなと思われたら場合にはこちらを押していただくと音声付きの動画で見ることができます静止画の場合はここを押していただくと、まあ、次のページに行くということになっておりますご清聴いただきましてありがとうございますあ、先生ありがとうございました。その動画は今再生は十秒二十秒で準備ができればできます。えー、ぜひでそれを準備している間に一問質問が来ておりますのでえっ、ー、とよろしいでしょうか、えー。準備しながら質問でよろしいでしょうか。えっ、ー、と消費者の放射性物質に対する知識の度合い。あと福島県産の食品の購買意欲そういったものの相関関係というのはありますでしょうかつまりその放射性物質の濃度が国の基準を下回っていても、まあ、今回の福島県産のものは変われないこういうものを風評被害というんでしょうかというか、まあ、その風評被害の定義に関わるところであると思うんですがなんかそのご専門の立場から風評被害って私もいまいち言葉だけ走ってよくわからないんですが解説していただけると。はいごご質問いいただきままましてどううもありがとうございます、ま、ず1点目はあの知識と評価の差があるか知識が影響するかということです知識が購買意欲に影響する知識が購買意欲に影響するかということで、えー、今日あの紹介させていただきましたスライドには、えー、ちょっと用意していなかったんですけれども実はですね
こちらがそれに関係する項目でして先ほどの値付けの時に 100, 円 100% 以上の値段をつけてもいいよと被災地の食品に 100% 以上の値段をつけてもいいと答えられた方と 90% 以下だったらいいよと答えられた方で知識や意識に差があるかということを調べた結果はこちらになります。見ていただきますと 100% 以上いや 100% 以下、まあ、これ全部一緒になっているということをパッと見て分かっていただけると思いますここ知識に関する項目ですえ知識にはほとんど差がないということが分かりましたえじゃあこんな中で情報提供パッケージを作っても意味がないんじゃないかと思われるかもしれませんが知識よりも実はもう放射性物質に関する意識はすごく影響意識のもう考え方の違いに近いところがあると思いますが意識は大きく影響を与えているんですけれども知識は限定的だということがこの調査では見られていますおっしゃっていることは放射性物質に関して科学的な知識がたくさんあっても、はい、買いたくない人は買わないし買いたい人は買うという状況ではないかと思いますしかしですねあのリスクが高いとか低いとか思う状況は教育との影響が関係が少しありまして例えばあの医学系医師役農学系あるいは工学系の大学院を卒業されている方は放射性物質のリスクは低いというふうに認識されているという傾向が見つかって見られています。一方で同じ大学院卒でも人文社会科学系の大学院を卒業された方はその他の普通のその他の大学卒業あるいは高校卒業中卒の方と比べても放射性物質のリスクは高いというふうに認識されていましてこう学歴と並行するというよりはどういう分野でどういう,こう考え方を学んできたのかということがもしかしたら影響しているのかもしれません。そしてて風評被害についてどうぞえー、なんですけれども、まあ、風評被害の定義もいくつかあるんですけれども、まあ、今回の場合は、まあ、ふどういうい質問でしたっけあ、えー、と国の基準を下回っていても購入されないということは風評被害という定義でしょうか、えー、まず放射性物質のリスク100ミリシーベルト以下であれば。あほとんど健康影響はないというふうには言われていますけれどもそれでも行き地がないハザードですのでゼロのリスクにはならないとで少しでもあるということにを持って考えると風評被害とはちょっと一概には言えないかもしれません少しでも,もうリスクがあるのでそれは風評ではないかもしれませんがあちょっと難しいところですね風評の部分もあると思いますけれども一概に風評だけとは言い切れないかもしれません。そこはあの政府の規制あるいは政府に対する信頼が信頼をしていることによって信頼をしてそれは大丈夫だとあるいは科学的にこれは大丈夫だというふうに思うことによってえ信用してこう買うということがにつながるかもしれないんですけれどもちょっと非常に難しいところだと思います。ごめんなさいえじゃああの先ほどのやっぱりちょっと動かないかもしれない。まあ動かない場合はホームページからあ。原子力発電所の事故以降、はい、食品の放射性物質に対する懸念が広がっています。すね、なるほど、はい。放射線を出す物質を放射性物質と言い,い、放射線にさらされると健康に悪影響を及ぼすことがあります。放射線に体外からさらされることを外部被曝、体内からさらされることを内部被曝と言います。原発事故がなくても、私たちは食品や自然界から放射線を浴びています。その量は世界平均で年間 2.4 ミリシーベルト、日本では年間 1.5 ミリシーベルトです。国内でも地域によって自然界から受ける放射線量は異なります。放射線に当たると、細胞内の DNA が傷つくことがあります。傷ついた DNA は修復されますが、修復がうまくいかないと、細胞が死んだり、癌化したりすることがあります。セシウムの半減期は30年と長いのですが、生物は食べたものを排泄しますので、体内での半減期は
2ヶ月から3ヶ月です物理的な半減期より短くこれを生物学的半減期と呼びます放射性物質が一部の食品から検出され厚生労働省は3月17日に暫定規制値を示しましたこれを上回る食品は法律により販売禁止措置などが取られています放射性セシウムの暫定規制値は国際的な考え方を踏まえ食品からの被ばを最大で年間5ミリシーベルトに抑えるように食べる量を考えて食品ごとに設定されています食品中の放射性物質は各自治体で計画的に検査されています検査の結果暫定規制値を超えると直ちに出荷制限がかけられ市場には流通しなくなります7月8日の検査で福島県の肉用牛農家が出荷した牛の肉から暫定規制値を超える放射性セシウムが検出され岩手、宮城、福島、栃木の各県が出荷停止になりましたもしも暫定規制値に相当する 1kg あたり500ベクレルのセシウムが検出された牛肉を1年間毎日 200g 食べたとすると合計の被爆量は 0.69 ミリシーベルトです肉用の牛は生後1年半から2年半かけて育てられますある程度大きくなると日本人の好みに合わせて霜降り状にするため稲わらが与えられます牛肉から放射性セシウムが検出された原因は原発事故後に屋外に置かれた稲わらを牛が食べたことによりますこのような稲わらやそれを食べた牛は追跡され現在は市場に出回っていませんなお豚や鳥の餌は大豆やトウモロコシで作られる濃厚飼料で原料はほとんどが輸入品ですはいご紹介いただきありがとうございましたそれは時間となりましたのであのまたあのもうちょっと長いバージョンもあると聞いておりますのでホームページアクセスしていただければと思いますどうもありがとうございましたありがとうございました、うん